పల్లెల్లో తొలికు తా కోడి కూయంగా రవి కిరణ ముదయించేనే వరమై తాకి మనసంతా పులకించేనే ఏంది మొత్తం కాంతవర్షంలో కెళ్ళిపోతున్నావు ఫేమ్ అయిదామనా అంటే వాళ్ళు అడిగిందే నేను ఆన్సర్లు చెప్పిన ఎవరనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజలు అనుకుంటున్నది ఏంటి అంటే శేఖర్ మాస్టరు జాన్సర్ సో వాళ్ళు ఒకే రూమ్ లో ఉండరు నాగేంద్ర నువ్వు మొత్తం అవునక్కానేసి చెప్పావు కదా అసలు వాళ్ళిద్దరు ఒకటే రూమ్ లో ఉన్నారా శేఖర్ మాస్టర్ గారితో మీరు పనిచేశారు కదా శేఖర్ మాస్టర్ కూడా అసలు నిజం చెప్పాలంటే మాట్లాడింది ఒకరి గురించి ఈ జానులి శేఖర్ మాస్టర్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఏమవుతుంది ఇండస్ట్రీలా ఫోక్ ఇండస్ట్రీలా చాలా మంది ఎట్లా ఉన్నారంటే నీకు ఛాన్స్ ఇస్తా మరి నాకేంది అన్నట్టు నువ్వు యాంకరా సింగరా న్యూస్ ప్రజెంటరా అసలు ఏంటి నువ్వు నేను అన్ని చేస్తా నీది కాన్ఫిడెన్సా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా నాది కాన్ఫిడెన్స్ అబ్బా ఆపర్చునిటీస్ రావాలంటే అమ్మాయిలు అలా చేస్తేనే వస్తున్నారనేసి ఒక మాట అన్నావు కదా అవును అంటే అసలు నిజమా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమే ఎలా చెప్పగలుగుతాం చెప్తున్నాను కదా నీకు అనుభవంలోకి రాలే కదా ఇంకోటి ఒక మూవీలో నేను యాక్ట్ చేశాను యాక్టర్ కూడా ఓకే అందులో నాకు లీడ్ క్యారెక్టర్ కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు ఫేమస్ అవ్వాలనుకున్నావా ఏం చెప్తావు వాళ్ళకి అట్లా నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళకి ఇగో మీ అందరికి ఒక్క ముచ్చట చెప్తాం దయచేసి నన్నైతే ఒక్క మాట కూడా అనుకుని మీకు దండం పెడతా హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు అడ్రీ మీడియా నేను మీ నాగేంద్రచారి ఈరోజు మన పాట మాటలో స్పెషల్ గెస్ట్ బాసాని మమత ఈమె సింగరు యాంకరు న్యూస్ ప్రజెంటరు ఈ మధ్య కాంట్రవర్సీలో జానీ మాస్టర్ తర్వాత ఇంకా ఆ డ్యాన్స్ మాస్టర్తో ఇంకా వేరే వాళ్ళు ఉన్నారనేసి కాంట్రవర్సీలో కూడా చెప్తుంది దాని గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మమత హాయ్ హాయ్ నమస్తే నగేంద్ర ఎలా ఉన్నావు మస్తు నన్ను పెట్టను బాగున్నాను ఏంది మొత్తం కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్ళిపోతున్నావు ఫేమ్ అయిదామనా అరే నిజంగా చెప్తున్నా నేను మాట్లాడింది ఒకటైతే వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన టాపిక్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు అడిగిందే నేను ఆన్సర్లు చెప్పిన అంతేగాని అందరు అనుకుంటున్నారని చెప్పినా గానీ నా ఉద్దేశం ఇదని నేను చెప్పలేదు ఎవరనుకుంటున్నారు ఏమనుకుంటున్నారు ప్రజలు అనుకుంటున్నది ఏంటి అంటే ఆ ఇంట్ అది కమెంట్స్ అవన్నీ చూసాక వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అక్క చాలా మంది అట్లా అంటున్నారని చెప్పినా గానీ నేనే అంటున్నాను నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు కానీ తమ్మేల్స్ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వేసుకొని నన్ను కాంట్రవర్స్ లోకి లాక్కొచ్చారు అంటే శేఖర్ మాస్టర్ ప్లస్ ఇంకా తనతో పాటు ఆన్సర్ సో వాళ్ళు ఒకే రూమ్ లో ఉండరు అనేసి ఫేస్బుక్ లో వైరల్ అవుతుంది నాగేంద్ర నువ్వు మొత్తం అది ఇంటర్వ్యూ చూడు నేను ఒక్కసారి ఆ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూసిన తర్వాత నువ్వు చూసిన తర్వాత నేను అలా మాట ఎక్కడ అన్నా అంటే వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉంటున్నారు అని ఎక్కడ అన్నా వాళ్ళ ఆమె ఏమన్నది యాంకరు వీళ్ళ వీళ్ళిద్దరు కాంట్రవర్సీ అయింది అంటే నెక్స్ట్ దాని మీద నీ అభిప్రాయం ఏందన్నప్పుడు నీ అభిప్రాయం నువ్వు చెప్పాలి అవునక్క అనేసి చెప్పావు కదా సో వాళ్ళు అక్కడ నువ్వు వాళ్ళ పేర్లు ఆమె తీసుకొచ్చింది దానికి నువ్వు ఏమంటావు యాడ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడావు నేనేమన్నాను కావచ్చక్క అన్నాను గాని అవునక్క బాలే అవుతారని నేను అన్నానా నేను ఎక్కడన్నా అన్నానా అసలు వాళ్ళిద్దరు ఒకటి రూమ్ లో ఉన్నారని నేను చెప్పిందా ఎక్కడన్నా అసలు అబార్డ్ ఉందా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు తమ్మేల్స్ పెట్టుకుంటారు ఇంకోటి జాను మాస్టర్ తర్వాత మన శేఖర్ మాస్టర్ అండ్ జాను లిరి అని నెక్స్ట్ అని వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు నేను ఎక్కడ నన్నా వాళ్ళే అక్క నెక్స్ట్ వాళ్ళే వాళ్ళ కేసులే అయితే అక్క అని ఎక్కడ నన్నా నేను అనలేదు కదా వాళ్ళు ఒక టాపిక్ అంటే వాళ్ళు ఎలా అయినా సరే అమ్మాయి దగ్గర నుంచి ఒక టాపిక్ తీసుకొని మాట్లాడాలని మాట్లాడారు అంతే నాకు అసలు సంబంధమే లేదు ఆ జాను లిరి గురించి సంబంధం లేదు ఆ శేఖర్ మాస్టర్ గురించి సంబంధమే లేదు నాకు అసలు పలానా వాళ్ళు ఇట్లా అనుకుంటారు మమత ఇదంతా నిజమేనా అంటే నిజమే అక్క అన్న తప్ప నేను ఎక్కడ కూడా నా తరపున నేను మాట్లాడలేదు నాకు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు అట్లాంటి వాటి మీద ఏదో చెప్పేసి వాళ్ళ గురించి బ్యాడ్ చేసి జాను లిరి అక్క గురించి అంటావా ఆ అక్క మస్తు కష్టపడి చిన్నప్పటి నుంచి మస్తు కష్టపడి పైకి వచ్చింది ఆ అక్క గురించి నాకు బాగా తెలుసు అండ్ ఇంకోటి ఇంకా శేఖర్ మాస్టర్ అంటావా ఇంకా ఆయన అయితే చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి డాన్స్ మాస్టర్ గా ఎదిగి మంచి మంచి వాళ్ళకి డాన్స్ నేర్పించి మంచి మంచి వాళ్ళకి అవకాశాలు ఇచ్చి మంచి 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 పనులు చేసిండు నేను ఎక్కడ కూడా బ్యాడ్ ఎవ్వరిని ఏం అనలేదు నేను వీళ్ళు అట్లా మాట్లాడుకుంటారు చాలా మంది ఇట్లా మాట్లాడుకుంటారు అక్క అన్న తప్ప నేను వేరేలాగా మాట్లాడలేదు నాకు అసలు ఆ ఉద్దేశమే లేదు అది అయితే శేఖర్ మాస్టర్ గారితో మీరు పనిచేశారు కదా పనిచేసారా శేఖర్ మీ పాట పనిచేసారా శేఖర్ మాస్టర్ ఫస్ట్ మీ పాట ఏంటిది 
నా పాట ఫస్ట్ పాట అది మన దేక్తడి హారిక వేసింది నీలి నీలి కల్లవాడే రఘు మాస్టర్ ఆయన రఘు మాస్టర్ తో వర్క్ చేశారు అంటే డాన్స్ మాస్టర్ మీరు వర్క్ చేసి ఉంటారు కదా మీకు తెలుసు అన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళు అడిగి ఉంటారు యాక్చువల్లీ ఆ శేఖర్ మాస్టర్ కూడా నివృత్తి వైఫ్ లో చేశారు ఓకే చేశారు కానీ నేను ఇప్పటి వరకు అయితే ఎప్పుడు కూడా ఆయన గురించి నేను ఎక్కడ నెగిటివ్ మాట్లాడలేదు నాకు అవసరం కూడా లేదు వాళ్ళ గురించి నెగిటివ్ మాట్లాడితే నాకేమొస్తుంది చాలా మంది ఏం చేసిండంటే నన్ను ఎట్లయినా ఇరికియాలని చెప్పేసి ఈ మాట అసలు నిజం చెప్పాలంటే మాట్లాడింది ఒకరి గురించి ఎక్కడ మనం ఎక్కడైతే ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చినామో అక్కడ మాట్లాడింది మన మలిక్ తేజ అన్న గురించి అండ్ అలాగే మౌనిక గురించి మాట్లాడింది అసలు ఆ టాపిక్ వదిలేసి ఈ జానులిరి శేఖర్ మాస్టర్ ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళ ఆమె అడిగిందా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎవరు అడిగిరా మాట ఏమంటో మమతా అని అంటే అవును అక్క చాలా మంది అట్లా అనుకుంటారు అన్న తప్ప నేను ఏమైనా మాట్లాడిందా దాని గురించి అసలు ఏమవుతుంది ఇండస్ట్రీలా ఫోక్ ఇండస్ట్రీలా ఏమవుతుంది అంటే చాలా మంది ఎట్లా ఉన్నారంటే నీకు ఛాన్స్ ఇస్తా మరి నాకేంది అన్నట్టున్నారు చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్లు డైరెక్టర్లు చాలా మంది అట్లానే ఉన్నారు మోస్ట్లీ మీకు ఎలా వచ్చింది అసలు ఫస్ట్ నీళ్ళు నీళ్ళు నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ ఛాన్స్ ఎట్లా వచ్చిందంటే ఒక యాప్లో అన్న పరిచయం వల్ల ఒక పాట అయితే పాడగలిగిన బతుకమ్మ పాట ఆ తర్వాత ఈ పాట విని నాకు ఈ నీలి నీలి కలవాడే సాంగ్ ఎవరైతే ఇచ్చిరో ఆ ఛానల్ వాళ్ళు నివృత్తి వైబ్స్ వాళ్ళు సో వాళ్ళు నన్ను పైకి తేవడానికి ఒక ఛానల్ పెడదాము ఆ అమ్మాయికి ఒక మంచి లైఫ్ ఇద్దాము మంచి వాయిస్ ఉంది ఒక పది పదిహేను సాంగ్స్ పాడించి అమ్మాయికి ఒక ఆల్బమ్ లాగా తయారు చేసిద్దామన్న థాట్ లో ఉండే ఆ థాట్ ని అంతా మార్చేసారు కొంతమంది లేకపోతే ఈ పాటికి ఆ నివృత్తి వైఫ్స్ లోనే నేను ఉండేది పాట పాడు ఒకసారి ఆ పాట నీలి నీలి కల్లావడే వని మాయన నిలువు నదించి నడే నిండు పున్నమి ఎన్నెల తిరువడు నిండు మనసు అందగడే నీలి నీలి కల్లావడే వని మాయన నిలువు నదించి నడే నిండు పున్నమి ఎన్నెల తిరువడు నిండు మనసు అందగడే పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా కట్నాలు ఇయ్యకుండా కట్టేసుకుందునా పట్టేసుకుందునా పట్టు జారిపోదునా కట్నాలు ఇయ్యకుండా కట్టేసుకుందునా నీలి అరే నీలి అరే నీలి నీలి కల్లావడే వని మాయన నిలువు నదించి నడే నిండు పున్నమి ఎన్నెల తిరువడు నిండు మనసు అందగడే నైస్ మరి ఏమైంది తర్వాత ఎందుకు కంటిన్యూ కావట్లేదు ఏదో నా మీద ఏదో కుట్రలు జరిగాయి అంటే మనకు టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు కుట్రలు ఎందుకు జరుగుతాయి వేరే వాళ్ళు మన టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా మనం ఎదుగుతాం కదా ఒకరు తొక్కేస్తే మనం ఎందుకు అలా నేనేం తప్పు చేసిన అంటే అక్కడ నాతో పాటు ఉన్న సింగర్ ని కూడా పర్చేం చేసి పెద్ద తప్పు చేసిన అది నాకు లైఫ్ లో ఎప్పుడు తెలుస్తుంది కానీ ఆ అమ్మాయికి ప్లస్ పాయింట్ అయింది నాకు మైనస్ పాయింట్ అయింది ఆ అమ్మాయి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆమెకి ప్లస్ పాయింట్ అయింది నాకు మైనస్ పాయింట్ అయింది ఏంటి ప్లస్ ఏం మైనస్ ఆ అమ్మాయికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అలా ఇప్పుడు నాకు అవకాశం లేకుండా చేసిడల్లా కానీ ఫ్యూచర్ లో కూడా పాట ఇంకో సాంగ్ నివృత్తి వైబ్స్ లో పక్క నీ నీ వరకు వచ్చి చేజారిపోయిన సాంగ్స్ ఏమున్నాయి నాకు చేజారి ఇదే నీ ఏమే పిల్ల అంట అంటే ఏదో ఏదో అయితా నేను ఆరా కంట సుత్త అంటే ఊపిరాగిపోతున్నాదే ఏమే పిల్ల అంట అంటే ఏదో ఏదో అయితా నేను ఆరా కంట సుత్త అంటే ఊపిరాగిపోతున్నాదే చెయ్యి పట్టుకొని సేరదిస్తే సిగ్గు బుట్టుకొచ్చే సెంపలోనా సీర కొంగు బట్టి విడవకుంటే గాలిగా వరాయ గుండెలోనా ఓట్టు పెట్టుకున్న ఊరిదేవా ఎండి కొండలాంటి పోరడేరా కట్టుకుంటాగా నికట్నమయ్యా కంటి పాప లెక్క చూసుకుంటా ఏమే పిల్ల అంట అంటే ఏదో ఏదో అయితా నేను ఓరా కంట సుత్త అంటే ఊపిరాగిపోతున్నాదే ఓకే ఫస్ట్ నీలి నీలి హిట్ అయింది ఒక సాంగ్ హిట్ కాగానే ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ మంచి హిట్ సాంగ్ కోసం చూస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్లీ సెకండ్ సాంగ్ కూడా అంటే అది కూడా నేనే పాడాలి కానీ నా పక్కన అమ్మాయి తిరుగుతుంది కదా ఎన్నో రోజుల నుంచి అవకాశాల కోసం ఎత్తుకుంది కదా అని అమ్మాయికి ఇప్పించిన ఛాన్స్ నేను ఆ సాంగ్ ఎప్పుడు హిట్ అయ్యిందంటే ఎవరో కొంతమంది రీల్స్ చేసి పెట్టారు చూడండి ఒట్టు పెట్టుకున్న ఓరిదే వా ఎండి కొండలాంటి పోరడేరా అప్ రీల్స్ చేసి పెట్టారు అప్పుడు అది హైలైట్ అయింది లేకపోతే అంతకుముందు అసలు అది సాంగ్స్ పోలేదు ఫస్ట్ హిట్ సాంగ్ అంటే నీలి నీలి కలవాడే అంటే అది హిట్ అయితేనేమో నువ్వు త్యాగం చేసినట్టు ఒకవేళ అది నీకు హిట్ అయింది కనుక అవకాశం నాకు రాలేదు నేను అట్లా అసలు త్యాగం చేసినా ఉన్నా నేను కొన్ని త్యాగం చేశాను లేదంటే అవకాశాలు రావట్లేవు అని చెప్తున్నావు అసలు నువ్వు త్యాగం చేసావా నీకు అవకాశం రాలేదా 
నిజం చెప్పాలంటే నేను పక్కన ఉన్నది కాబట్టి నేను అన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చిన అంటే నేను ఒక్కదాన్నే కాదు ఎదగడం వేరే వాళ్ళు కూడా ఎదగాలన్న ఒకే ఒక్క పాయింట్ అది నాకు ఈ మైనస్ ఇంత పెద్ద మైనస్ అవుతుందని నేను లైఫ్ లో ఊహించలేదు అంతే తప్ప నేను వేరేలాగా ఆలోచించలేదు ఇంకో విషయం ఏంటంటే అమ్మాయిని అడగండి మీరు కూడా మమత ఈ సాంగ్ ఇచ్చింది నాకు హిట్ సాంగ్ తర్వాతనే మంచి మంచి అవకాశాలు వచ్చినాయి అని చెప్తుంది అమ్మాయి కూడా అటువంటిప్పుడు మరి ఎందుకు అవకాశాలు రావట్లేవు అని అన్నదానికి ఎందుకు అవకాశాలు రావట్లేవు అంటున్నావు కదా మరి అరే ఇప్పుడు నిజం చెప్తున్నా కదా ఆ పాట అయిపోయినాక నివృత్తి వైఫ్ లో నేను ఒక్క పాట కూడా పాలేదు ఇంకో సాంగ్ కూడా ఆ ఎర్ర చీర తెస్తావా అనే సాంగ్ కూడా అది నేనే పాడాలి పాడి పాడి మాట్లాడుకున్నా జస్ట్ ఒక రెండు టూ లైన్స్ పాడతాం ఎర్ర చీర తెస్తావా ఎర్ర రైక తెస్తావా ఏడు మేడల ఇంటిలో నన్ను పెడతావా ఈ పాట కూడా నేనే వాడాలి దానికోసం అసలు ఎన్ని రోజులు అంటే ఎన్ని సార్లు వాడినా అంటే ఎన్ని టేకులు తీసుకున్నా అంటే మస్తు సార్లు వాడినా కానీ అయినా కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కావాలని ఆ పాట అమ్మాయికి సెట్ కాదు అమ్మాయి వాయిస్కి సెట్ కాదని చెప్పి వాళ్ళు ఎంత చెప్పాలో అని చెప్పి వాళ్ళ మైండ్ పాడు చేసి ఆఖరికి ఆ సాంగ్ని హిట్ కాకుండా చేసారు బాసాని మమత ఫేక్ సింగరా ఫోక్ సింగరా ఫోక్ సింగర్ ఫేక్ సింగర్ అంటే నేను చెప్తా ఆటో ట్యూన్ వేసుకొని పాడిన వాళ్ళు ఫేక్ సింగర్ జనరల్ గా నార్మల్ గా పాడితే ఫోక్ సింగర్ నాది ఆటో ట్యూన్ ఎక్కలేదు నీలి నీలి కల్లా పాడే నాది అసలు అందులో ఆటిట్యూన్ లేదు సాంగ్ నా వాయిస్ ఎట్లు ఉంది అట్లనే ఉంటుంది ఇప్పుడు అందరు సింగర్ ప్రతి కొంతమంది వేసుకుంటారేమో ఆటో ట్యూన్ గానీ నా దాంట్లో అయితే ఏది ఆటో ట్యూన్ లేదు మొన్న పాడిన సాంగ్ కూడా హిట్ అయింది నాది ఏం పాడారు మన పవన్ రాథోడ్ ఛానల్ లో ఒక సాంగ్ వాడిన అండ్ అలాగే ఎస్కే ఫోక్స్ లో మనకు ఒక సాంగ్ ఇప్పుడు రాబోతుంది ప్రోమో అయితే రిలీజ్ అయింది కానీ ఫుల్ సాంగ్ ఇంకా రాలేదు రీసెంట్ గా బతుకమ్మ అయిపోయింది బతుకమ్మ సాంగ్స్ పాడారా నేను పాడలేదు ఈసారి నీ పాటలో బతుకమ్మ పాటలు హిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయా ఒక్కటే ఉంది మెలోడీ హిట్ ఫస్ట్ ఏదైతే అవకాశం వచ్చిందో ఆ పాటే హిట్ సాంగ్ పాడొకసారి పల్లెల్లో తొలి కూత కోడి కూయంగా రవి కిరణ ముదయించేని వరమై తాకి మనసంతా పులకించేని సిటపాట సినుకంటూ సినుకు కురవంగా సెలయేరు ప్రవహించేని చెరువుల్లో నా నవకమలం వికసించేని అన్నయ్య నేను ఇద్దరం కలిసి పాడిన పాట పాట మెలోడీ హిట్ అయింది మన ఎక్కడ అంటే ఒక మహేంద్ర అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దగ్గర ఫస్ట్ సాంగ్ అదే నాకు నువ్వు యాంకరా సింగరా న్యూస్ ప్రజెంటరా అసలు ఏంటి నువ్వు నేను అన్ని చేస్తా అన్ని చేస్తానంటే ఏదన్నా అన్ని పడల మీద కాల్ చేస్తా అంటే కాదు కదా ఇప్పుడు నాకు అవకాశాలు రావట్లేవు అంటే నువ్వు యాంకరింగ్ చేసిన అనుకో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నువ్వు నాకు యాంకర్గా పరిచయము ఆ మమత నాకు యాంకర్ గానే పరిచయము సింగ్ పాటలు పడుతుందా అన్న ఉద్దేశంతో కొన్ని అవకాశాలు పోతాయి కదా అందరికి తెలుసు నేను సింగర్ అని ఫోక్ సింగర్ అని అందరికి తెలుసు అమ్మాయి ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తుందని తెలుసు న్యూస్ ప్రజెంటర్ అని తెలుసు అలాగే నార్మల్ గా న్యూస్ కూడా చదువుతుంది అని తెలుసు అన్ని తెలుసు తెలంగాణ ముచ్చట్లు చెప్తుందని కూడా తెలుసు చాలా ఇందాక మాట ఉన్నావు అంటే ఆపర్చునిటీస్ రావాలంటే అమ్మాయిలు అలా చేస్తేనే వస్తున్నారు అనేసి ఒక మాట అన్నావు కదా అవును అంటే అసలు నిజమా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజమే ఎలా చెప్పగలుగుతున్నావు చాలా మంది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు తెలుసా చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు ఈ ఫోక్ ఇండస్ట్రీలోనే కాదు నార్మల్ గా సినిమాలలో వాటిలల్లో కూడా ఏదో క్యాస్టింగ్ ఉంది కదా క్యాస్టింగ్ కోచ్ ఉంది కదా అది ఉంది ఇప్పుడు ఫోక్ దానిలో ఏంటంటే చాలా మందికి ఆశ చూపించి నేను నీకు ఛాన్సెస్ ఇస్తా మరి నాకేంటి అట్లా కూడా ఉన్నారు అని అందరు నన్ను నేను కొంతమంది మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు కొంతమంది చెడ్డోళ్ళు ఉన్నారు అంటే అలా అవకాశాల కోసం వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఎదురైనా ఏమైనా అనుభవం నాకు ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ ఎదురుగాలి నాకు ఎక్కడ ఎదురుగాలి అండ్ ఏంటంటే నేను ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడతా మరి నీకు ఇలా ఎలా తెలుసు మరి ఈ విషయం నీకు అనుభవంలోకి రాలేదు కదా నాకు చాలా మంది చెప్పిరు కూడా చాలా మంది చెప్పిరు కూడా అక్క ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి అని అంటే కష్టపడి రావాలి నాన్న అట్లాంటివి చేసినావు అనుకో తర్వాత నీ పేరెంట్స్ ఇబ్బందులు పడతారని కూడా చెప్పిన కొంతమందికి సో ఫస్ట్ దేతడి హారిక సాంగ్ చేస్తారు అంటే ఎలా ఉండే తనతో పరిచయం చాలా బాగుంది చాలా మంది నిన్నే అనుకుంటారు అంట కదా హీరోయిన్ హీరోయిన్ అందరు అట్లనే అనుకుంటారు కానీ నేను యాక్చువల్లీ నేను కాదు అది దేతడి హారికనే ఏమనేది ఎలా మాట్లాడేది మీతో మంచి మాట్లాడింది చాలా మంచి మాట్లాడింది సాంగ్ బాగా పాడావు అని కూడా చెప్పింది ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళి అక్కడ పూజ చేసి తనతో సాయంత్రం వరకు ఉన్నావా 
అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ అండ్ ఇంకోటి మా అప్ప ఎవరైతే ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారో డైరెక్టర్స్ ఉన్నారో అండ్ డాన్స్ మాస్టర్ అందరు కూడా చాలా బాగా మాట్లాడారు ఆ రోజు నాకు సో సింగరే కాకుండా యాక్టింగ్ చేసిన సాంగ్స్ కూడా ఉన్నట్టున్నాయి కదా ఒక్క పాటే ఉంది అది కూడా మన జబర్దస్త్ జీవన్ నేను ఇద్దరం కలిసి చేసిన అవకాశం అంటే మన యశు మాస్టర్ అని ఒక ఒక సాంగ్ ఇచ్చారు నాకు ఆ పాట ఇద్దరం కలిసి పాడినాం అనమాట ఏం పాట అది అవ్వతోడు నమ్మకే వరాలు అని ఒక సాంగ్ పాటల్లో కాదు పాటల్లో చెప్పు పొద్దెక్కినాక లేసుడు తెల్లారగట్ల వచ్చుడు పొద్దెక్కినాక లేసుడు తెల్లారగట్ల వచ్చుడు సిక్కు సరం నీకు సిక్కు సరం గింత సిగ్గు సరం లేక పాయ సుధీరు రాత్రంతా ఆడని షికారు సిగ్గు సరం లేక పాయ సుధీరు రాత్రంతా ఆడని షికారు అవల్ దర్యాయినో నీ ఆట పాట వచ్చినో నీ అవల్ దర్యాయినో నీ ఆట పాట వచ్చినో నీ అవ్వతోడు నమ్మకే వరాలు నా మీద అంత బుట్టిస్తారే పుకారు అవ్వతోడు నమ్మకే వరాలు నా మీద అంత బుట్టిస్తారే పుకారు ఇద్దరం కలిసి ఆ యశు మాస్టర్ ఆ సారే పాడిండు నేను ఫీమేల్ వాయిస్ ఎవరు మరి రియల్ లైఫ్ లో సుధీరు ఎవరు లేరు నాకు సుధీర్ ఎవరు లేరు ఎంత ప్రపోజల్ కౌంట్ ఎంత జనరల్ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలా మంది చేసిరు కానీ నేను ఎవరికి కూడా రెస్పాన్స్ అవ్వలేదు డిఫరెంట్ గా చేసిన వాళ్ళు ఎవరు డిఫరెంట్ గా పేరు చెప్పకపోయినా ఎలా చేశారు ఒక అబ్బాయి చేసి ఏమన్నాడు అంటే లైఫ్ లాంగ్ నేను బాగా చూసుకుంటా ఉండు అని చెప్పేసి అన్నాడు కానీ అక్కడ పేరెంట్స్ ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల అది అంటే పేరెంట్ నీకు ఓకే నాకు ఓకే కాదు తను వెళ్ళి అడిగి వచ్చి చెప్తా చెప్తానని చెప్పాడు నేను వెళ్ళి అడుగుతా అప్పుడు ఒకవేళ ఓకే అంటే కనుక చేసుకుందాం అన్నాడు అది ఒక్కటి అట్లా దేవుడు అట్లా తీసుకువెళ్ళాలి యాంకర్ సింగర్ అని ఎందుకు అడిగానంటే నాకు ఒక సింగర్ కావాలంటే నేను నీ పేరే రెఫర్ చేశా మళ్ళీ ఒక యాంకర్ కావాలంటే నేను నేను రెఫర్ చేసే లోపు వేరే అతను భూతం రమేష్ అన్నాడు కదా అది ఆల్రెడీ నిన్ను యాంకర్ గా చేశాడంట అదే కాంటాక్ట్ మళ్ళీ ఆయనకి చెప్పేసరికి ఈ అమ్మాయి నేను నాకు ఈ అమ్మాయి తెలుసు అనేసి అన్నాను అంట అంటే నువ్వు ఇలా కన్ నాకే కన్ఫ్యూషన్ ఉంటే మరి బయట వాళ్ళకి కన్ఫ్యూషన్ ఉండదా రెండు కాళ్ళ మీద మూడు కాళ్ళ కాళ్ళ పైన పడవాళ్ళ పైన వేస్తే అంటే నాకు యాంకరింగ్ చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం ఇట్లా మాట్లాడడం నీతో ఇట్లాంటివి అంటే చాలా ఇష్టం కాకపోతే ఏంటంటే ఈ సింగింగ్ అనేది అవకాశాలు వచ్చినాయి అనుకో ఏది కూడా వద్దనకుండా పాడిస్తా నేను అలాగే అంటే కొంతమంది అన్నారు నేను పాడిన పాటలు ఇట్లా డబల్ మీనింగ్ సాంగ్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చాలా మంది అన్నారు అయినా సరే ఎలాంటి సాంగ్స్ అయినా పాడతానని చెప్పేసి అన్నాను ఆ త ఇప్పుడు ఛాన్స్ పాటలు ఛాన్స్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇంకో మనకి ఇంకో టాలెంట్ ఏముందని వెతుక్కుంటాం అవునా ఆ టాలెంటే నాది యాంకరింగ్ మాది నేటివ్ వచ్చి నల్గొండ దగ్గర నార్కట్పల్లి మండలం అమ్మనబోలు విలేజ్ ఎలా ఉంటది ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చాలా బాగుంటది ఒకప్పుడు మా అమ్మ నాన్న నేను పాట పాడుతానంటే వద్దు ఇంతకెళ్ళి బయటకు వెళ్ళొద్దు అనేటోళ్ళు కానీ ఇప్పుడు పాట పాడతా అంటే చాలు బయటకు వెళ్ళమంటున్నారు పాట పాడతా అన్న అలాగే ఏ ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయన్న యాంకరింగ్ కి వెళ్తున్నా అన్న దేనికైనా సరే ఓకే చెప్తారు ఇప్పుడు నమ్మకం నా మీద బాగా ఎందుకు అంత నమ్మకం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను చేసే ఇంటర్వ్యూస్ ఏవైతున్నాయో కనకావ అక్కది కనకావ అమ్మది చాలా ఫేమస్ అయింది మైక్ టీవీలో మీరు చూసి ఉంటారు ఇంటికి మార్నింగ్ వెళ్ళి నైట్ వర్క్ ఉండి ఆమెతో అన్ని ముచ్చట్లు పెట్టి మంచిగా ఆ ఇంటర్వ్యూ చాలా సక్సెస్ చేసిన అట్లా ఆ తర్వాత పర్షన్ బాయ్ సిమ్రాన్ ఆయనది కూడా చాలా ఇదయింది ఆ తర్వాత అట్లా కొన్ని 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 అట్లా అయినాయి అనమాట ఇప్పుడు పలానా మమత అంటే ఆ కనకవ ఇంటర్వ్యూ చేసింది కదా అమ్మాయిదే అండ్ అలాగే అదే మైక్ టీవీలో నేను రషీద్ అండ్ సమీర ఇంటర్వ్యూ కూడా చేశాను అది కూడా చాలా సక్సెస్ అయింది సో అక్కడ మనకి అవి చేసినందుకు మంచి పేరు కూడా ఉంది నాకు ఆ తర్వాత అలా చిన్న చిన్న ఇంటర్వ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాను అంటుండు ఏం పాటలు పాడుతున్నావో ఏం కథో ఏమో అని అంటుండు అని చెప్పేసి అన్నాడు కదా ఈసారి ఎట్లయినా సరే డాడీని తీసుకెళ్ళాలి ఎన్ని పైసలు ఖర్చు అయినా సరే అని చెప్పేసి డాడీని సిరిసిల్లా తీసుకొని పోయినా జిఎల్ నామ్దేవ్ సార్ దగ్గరికి తీసుకొని పోతే అక్కడ మూడు సాంగ్స్ అన్నా 
మూడు సాంగ్స్ అన్న ఒకటి మన అరవింద్ సార్ వాళ్ళది అలాగే నరేష్ అని నరేష్ యూట్యూబ్ ఛానల్ తనది తనది ఒక సాంగ్ లావణి యొక్క నేను ఇద్దరం కలిసి పాడిన పాట అనమాట ఆ తర్వాత శ్రీకాంత్ సార్ది ఒక సాంగ్ పాడిన ఇక అవన్నీ మంచి వాడిన అంటే మన జిఎల్ నామ్దేవ్ సార్ ఏంటంటే కొంచెం తప్పు పోయినా కానీ చాలా సీరియస్ అవుతాడు ఆయన అసలు ఆయన చాలా అంటే చాలా సీరియస్ ఉంటాడు స్ట్రిక్ట్ అండ్ సీరియస్ గా ఉంటాడు అలాంటి ఆయన నేను మొత్తం పాట పాడేంత వరకు టేక్ లో ఒక టేక్ లోనే పాడిచ్చాడు అంటే అంత బా అంటే ఆయన అన్నాడు కూడా బాగా పాడేవన్నాను చాలా బాగా పాడేవన్నారు అప్పుడు మా డాడీకి ఒక నమ్మకం వచ్చింది మా చిట్టి గ్రేటే పాటలు పాడుతుంది వీడికి వచ్చి ఇట్లాంటి స్టూడియోలలో పాటలు పాడుతుందా అని అప్పుడు మా డాడీ నన్ను మెచ్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసి చిట్టి అంటారా నేను అందులో ఇంట్లో చిట్టి మా చెల్లి పేరు కూడా చిట్టి 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 అంటారు ఓకే సో అంత బాగానే ఉంది అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ నువ్వు ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళిపోతే అంటే కాంట్రవర్సీ ఏదో చేస్తారన్నారు కదా సో అందులోకి వెళ్ళిపోతే ఈ మధ్య ఆరో ఆడపిల్లల పైన అట్లా ఆరోపణలు చేయడం వల్ల బయటికి రావట్లేదు కొంతమంది మంచి మంచి డ్యాన్సర్లు బయటికి రావట్లేదు అన్నారు అది దాని గురించి చెప్పండి ఒకసారి మంచి మంచి డాన్సర్లు రావట్లేదు మంచి మంచి సింగర్స్ రావట్లేదు అంటే ఎవరు ఆ డాన్సర్ కొంతమంది కూడా పేరెంట్స్ ఏమనుకుంటున్నారు అంటే అమ్మో నా నా పిల్ల కూడా ఇట్లానే అవుతుంది ఏమో అని ఆ భయంతో కూడా పిల్లల్ని రాణిస్తలేరు కొంతమంది ఉన్నారు డాన్సర్లు ఎవరు ఉన్నారు ఓ డింపుల్ మానిక అంటున్నారా డింపుల్ మానిక అసలు సాంగ్స్ అన్ని హిట్ ఆమె అవును కదా ఆమె అన్ని సాంగ్స్ హిట్ కానీ ఆమెకి ఎందుకు సడన్ గా అట్లా అవకాశాలు రాకుండా పోయినాయి ఎందుకు అమ్మాయి అసలు మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో కనిపిస్తలేదు దానికి కారణం ఏంటనేది ఇప్పటివరకు ఎవ్వరికి తెలీదు నాకు కూడా ప్రజెంట్ తెలీదు కాకపోతే ఏంటంటే ఆమె డాన్స్ అయితే చాలా హిట్ అయినాయని అందరూ చాలా సాంప్రదాయ దుస్తులు వేసేసి అరే అమ్మాయి చూస్తా ఉంటారు అందరు కింద కామెంట్స్ కూడా పెడుతూ ఉంటారు జానపద నెమ్మలి అంటూ అరే అంత బాగా చేస్తుంది సడన్ గా డిసప్పేర్ అయ్యేసరికి నేను అడుగుతున్నాను చెప్పాలంటే నాకు కూడా ఏం తెలియదు అమ్మాయితో నేను మాట్లాడింది జస్ట్ ఒక వన్ టైం టూ టైమ్స్ అంతే కానీ మంచి అమ్మాయి అని మాత్రం తెలుసు బాగా మాట్లాడుతుంది అందరినీ కలుపుకోలు అనమాట నా నా వాళ్ళు అనుకుంటుంది చాలా మంచి అమ్మాయి మరి ఆమెకి ఎందుకు అవకాశాలు లేకుండా పోయినాయో తెలియదు నాకు కూడా ఇంకోటి నీది కాన్ఫిడెన్సా ఓవర్ కాన్ఫిడెన్సా నాది కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎందుకు అంటున్నాను అంటే నాది ఇంకో నువ్వు ఒక టూ మంత్స్ కింద ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చావు ఆ ఇంటర్వ్యూలో నా నా సాంగ్స్ రాబోతున్నాయి అసలు ఇట్ కొట్టబోతున్నాయి ఇంకొక ఇంకొక వారం రోజుల్లో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అసలు కాదు నా సాంగ్స్ నిజంగానే ఇప్పుడు వచ్చే రెండు సాంగ్స్ కూడా హిట్ సాంగ్స్ పక్క చెప్తున్నా ఎందుకంటే మన అమ్మాయి స్మైలీ లాస్ట్ ఇయర్ స్మైలీ ఉంది కదా తను అండ్ ఇంకో అతను మన డింపుల్ మౌనికతో ఫస్ట్ సాంగ్ చేశాడు గున్న గున్న మామిడి ఒక సాంగ్ ఆ సాంగ్ హా హీరో ఇద్దరు శ్రీకాంత్ అనుకుంటా అతని పేరు సో వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేసిన సాంగ్ రేపు రాబోతుంది నాది ఆల్రెడీ ప్రమో వచ్చేసింది ఫుల్ సాంగ్ వస్తుంది చాలా బాగుంటుంది సాంగ్ ఒక పాట పాడు మరి సరదాగా ఒక పల్లవి వరకు మండసామి వాడంటే ఇష్టమాయే కాలంట సిగ్గాయే వాడంటే ఇష్టమాయే కాలంట సిగ్గాయే నేనేమీ చెయ్యాలి సామి వాడి బండెట్టా ఎక్కాలి సామి నేనేమీ చెయ్యాలి సామి వాడి బండెట్టా ఎక్కాలి సామి బండెక్కి చేస్తున్నావు మొత్తానికి ఈ పాటే బాగుంటుంది మొత్తం సాంగ్ మొత్తం ఉంటుంది ఇంకేమున్నాయి మరి అప్కమింగ్ ఈ సాంగ్ నెక్స్ట్ ఈ సాంగ్ అండ్ ఇంకోటి ఒక మూవీలో నేను యాక్ట్ చేశాను హో యాక్టర్ కూడా నేను చెప్పలే ఇంట్రోలో ఒక యాక్టర్ కూడా తిను ఒక మూవీలో యాక్ట్ చేశాను ఆ మూవీ వాళ్ళే ఇంకో మూవీ తీయబోతున్నారు ఇప్పుడు ఓకే అందులో నాకు లీడ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది హో నువ్వు లీడ్ గ్రేట్ లీడ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది అంటే మెయిన్ లీడ్ కాదు లీడ్ వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ ఆల్్రెడీ ఈ అందివనం అనే మూవీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది నెక్స్ట్ నవంబర్ ఆర్ డిసెంబర్ అనుకుంటా 
అందులో హీరోయిన్ వాళ్ళ మదర్ క్యారెక్టర్ పెళ్లి కాగానే నేను చనిపోతాను అనమాట పాప పుట్టగానే ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేసిన అసలు ఎంత బాగుంది అంటే ఆ గుహల్లో వెళ్ళి చూసాక అక్కడ జనాలు అవన్నీ చూసాక నాకు చాలా అంటే చాలా భయం వేసింది అంత బాగుంది మూవీ చాలా బాగుంటది సో జబర్దస్త్ వాళ్ళతో యాక్ట్ చేసావు అంటే సాంగ్ లో యాక్ట్ చేసావు జబర్దస్త్ కెళ్ళావా జబర్దస్త్ కెళ్ళలేదు జబర్దస్త్ పవన్ తోటి బంజారా బాయ్స్ అని ఎపిసోడ్స్ చేస్తా ఉన్నాం కంటిన్యూ గా జబర్దస్త్ మరి అవకాశం వస్తే వెళ్తావు నేను జబర్దస్త్ వాటి గురించి కాదు నేను ఒక యాంకర్ గా అండ్ ఒక సింగర్ గానే ఉండాలని యాక్టర్ గా అంటే మూవీలో ఛాన్స్ అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు సాంగ్స్ ఫోక్ సాంగ్ లో ఫేమ్ అయిన వాళ్ళందరినీ షో లో తీసుకెళ్తున్నారు ఈటీవీ షో తీసుకు శ్రీదేవి డామా కంపెనీ నిజంగా దాంట్లో నాకు ఇప్పటి వరకు అవకాశం రాలే వస్తే వెళ్తా నాకు <laughs> గాజులు లేవాయ నాకు ఓదరో గాజులపై మోజురా ఓదరో గాజులు కావాలి నాకు ఓదరో గాజులు తెచ్చియరా గజ వెళ్ళిన ఊరయా గంగధరిన పేరయా గజ వెళ్ళిన ఊరయా గంగధరిన పేరయా మస్తు గున్నంటి వినేనంటే ఇష్టం అంటివి మస్తు గున్నంటి వినేనంటే ఇష్టం అంటివి ఓదరో ఓదరో చీరలు లెవ్వాయి నాకు ఓదరో చీరలపై మోజురా ఓదరో చీరలు కావాలి నాకు ఓదరో చీరలు తెప్పియరా సూపర్ సూపర్ వాడు ఈ పాట కూడా హిట్ అదే ఫ్లో లో ఇంకొకటి 12 సాంగ్స్ ఉన్నాయి మూడు వాడావు మరి ఇంకొకటి అంటే అన్ని సాంగ్స్ కాదు మనం పాడినే అప్పుడప్పుడు సాంగ్స్ హిట్ అంతే నార్మల్ గా ఓకే ఇప్పుడు ఒకటి బ్యాక్ టు బ్యాక్ నేను క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఉంటే చెప్పుకుంటే వెళ్ళాలి ఓకే నీ మొబైల్లో డిఫరెంట్గా ఫీడ్ చేసుకున్న నెంబర్ డిఫరెంట్గా ఏం ఉండదు నాకు ఎవరు కూడా అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు డిఫరెంట్గా ఏం లేదు అమ్మ నాన్ననే నాకు ఏమైనా వీళ్ళిద్దరే ఎక్కువ అంతేనా నెక్స్ట్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తుంది బాసాని మమత ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు ఎందుకు నాకు ఇట్లా అవకాశాలు రావట్లేదు ఎందుకు ఈ దేవుడు నన్ను ఇంకా ఇంత పరీక్షిస్తున్నాడు నేను మొక్కని గుడంటూ ఉండదు నేను ఎల్లని చోటంటూ ఉండదు ఎన్ని పూజలు చేసినా ఎన్ని పునస్కారాలు ఎక్కడెక్కడో తిరిగినా ఏం చేయాలంటే అవి చేసినా అన్ని చేసినా అయినా కానీ దేవుడు ఎందుకు నన్ను కనకరిస్తలేడు అనే ఒక్క బాధ ఉంటుంది ఎప్పటికి ఉంటుంది అది అది ఒక్కటే ఆలోచిస్తా ఉంటా నా పేరెంట్స్ని ఏంటి ఇంత బాధ పెడుతున్నా నేను అది ఇప్పటికి ఉంటుంది కనకరిస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెప్పేసిన స్టేటస్ లో తల్లి మొత్తం నీకే ఇంకా నీది నా బాధ్యత అంత స్టేటస్ లో ఓపెన్ చేస్తే నువ్వు ఫస్ట్ నీ స్టేటస్ ఎట్లా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని ఎవరైనా తిడతావు అరే మీరు నాశనం అయిపోతారా మీకు ఏదో రోజు వచ్చేస్తుంది ఇది అనేసి అంటావు లేదు అంటే ఇక భక్తి పరంగా తల్లి మొత్తం నీ మీదే భారం వేస్తా నువ్వే చూసుకోవాలి బాధ అనిపించినప్పుడు నేను ఎవరికి చెప్పుకోను బాధ చెప్పుకుంటే కూడా వాళ్ళు నన్ను చులకన చూస్తారని చెప్పి చెప్పుకోను ఆ అమ్మవారిది స్టేటస్ పెడతా అక్క అక్కడ నాకు ఏం చెప్పాలనిపిస్తా చెప్తా అంతే స్టేటస్ లో పెట్టినీలింగ్స్ నా ఫీలింగ్స్ అమ్మ ఎందుకు ఇన్ని బాధలు పెడుతున్నావు ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నావు ఇంకా ఇంకా ఎన్ని పెడతాం ఒకవేళ కావాలనుకుంటే తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి అట్లా పెడతా చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఒంటరి అనిపిస్తుంది ఎవరు లేరు అనిపిస్తుంది ఎవరితో మాట్లాడాలనిపించదు ఇంకా నాకు ఊరికనే ఏడుపు వస్తుంది అప్పుడు నాకు ఊరికనే వస్తుంది ఏడుపు అంత ఎంతో బాధ ఉంటే కానీ ఏడుపు రాదు అంటే కన్నీళ్ళనే చాలా విలువైనాయి కదా ఊరికే వాటిని వృధా చేయరు కదా ఎందుకు లోపల ఏముంది అంటే నిజం చెప్పాలంటే ఈ పర్సనల్ లైఫ్ ఒకటి మొత్తం అలా అయిపోవడం వల్ల ఒకటి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ అవకాశాలు ఒకటి ఏంటి మరి ఇంత దారుణంగా ఇంకా 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 అంటే ఇట్లా కష్టపడుతూనే ఉండాలా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇట్లా కష్టపడాలి నాకంటూ ఒక బ్రేక్ రాదా 
అది దాని గురించి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం అంటే యాక్చువల్లీ మమత ఏడుపదు అలానే ఏడవకుండా ఉండాలి ఎల్లప్పుడు ఏడిపోస్తుంది అప్పుడు టిష్యూస్ మెయిన్ ఏంటంటే పేరెంట్స్ ని ఇంకా బాధ పెడుతున్నానని అంతే అంతకు మించి ఇంకేముంది మేకప్ పోతుంది ఏడవకు నాకేం పోదు మేకప్ అండ్ అదే కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్య చేసే ఇంటర్వ్యూస్ లలో నన్ను కంట్రో కాంట్రవర్సీ చేసి కింద కమెంట్స్ వస్తున్నాయి చూడు నాకు అసలు మామూలుగా అయితే మస్తు ఏడిపోస్తుంది వాళ్ళు తిట్టే తిట్లు నాకు తగులుతాయని భయమేస్తుంది నాకు నేను మాట్లాడింది అసలు తప్పే లేదన్నా కానీ వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు పెడుతున్నారు వాళ్ళు అదొక్కటి తట్టుకోలేకపోతున్నా నేను నాకు భయమేస్తుంది అట్లాంటి కమెంట్స్ అట్లాంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ వింటే నా వల్ల కాదు ఏం చెప్తావు వాళ్ళకి అట్లా నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళకి ఇగో మీ అందరికి ఒక ముచ్చటి చెప్తాం నిజంగా చెప్తున్నా నేను వాళ్ళని ఉద్దేశించి ఒక్క మాట కూడా అనలేదు ఆమె టాపిక్ తీసుకొచ్చింది కాబట్టి అవునక్క నిజంగానే వాళ్ళు అంటే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు కదా కావచ్చక్క అని అన్న తప్ప నోటి అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే నేను అన్న తప్ప నేను వాళ్ళ మీద ఎటువంటి బ్యాడ్ కామెంట్స్ చేయలేదు వాళ్ళ మీద ఎటువంటి ఏమంటారు ఏమని కావాలని చెప్పలేదు నేను ఏదో నాకు ఫేమస్ రావాలని కూడా అసలు చెప్పలేదు దయచేసి ఆ కామెంట్స్ అలా పెట్టకండి మీకు దండం పెడతా నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఆ కామెంట్స్ చూసినప్పుడల్లా నేను అసలు యాక్చువల్లీ మాట్లాడింది ఎవరు అక్కడ యాంకర్ నేనేం మాట్లాడినా అవును కావచ్చక్క అన్న తప్ప అవును అన్నా నేను మొత్తం అవును అని అనలేదు కదా దయచేసి అది అర్థం చేసుకొని కామెంట్స్ పెట్టకండి ప్లీజ్ ఇంతకు మించి ఇంకేం చెప్పలు నువ్వు నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నేను మాట్లాడిన దానికి వాళ్ళు పెట్టే ఆ ఏమ తమ్మేల్స్ కి నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు తిట్టడం నాకు అది చాలా ఇది అనిపిస్తుంది ఎమోషనల్ అవుతున్నావు తప్పకుండా నీకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి వాళ్ళు కూడా నేను పాజిటివ్గానే తీసుకుంటారు నో ఇష్యూస్ మంచి జోష్ లో అది మర్చిపోవడం కోసం మంచి సాంగ్ జోష్ ఫుల్ సాంగ్ పాడు నీదే కాకుండా ఎవరిదైనా రాజన్న బాయి మీద గిరక పెట్టు రాజిరెడ్డి బాయి మీద గిరక పెట్టు రాజిరెడ్డి నీళ్ళు దోడా నేను వస్తానో ఈ రాజిరెడ్డి నీళ్ళు దోడా నేను వస్తానో ఈ రాజిరెడ్డి ది గుండెల్ల సేరి అన్న సాంగ్ ఉంది కదా నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అది పాడి దాని గురించి చెప్పు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ పాట విన్న తర్వాత నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది పిచ్చోళ్ళు జనాలు ఏంటంటే ఇట్లాంటి సాంగ్స్ కి లైక్స్ చేయరు కామెంట్స్ చేయరు అంటే వ్యూస్ వ్యూస్ ఇవ్వరు కానీ ఏదో పిచ్చి పిచ్చి సాంగ్స్ కి అయితే ఇస్తారు మరీ పిచ్చి పిచ్చి సాంగ్స్ అని కాదు ఫోక్ సాంగ్స్ కి ఎక్కువ ఇస్తారు కానీ ఈ సాంగ్ లో చాలా అంటే చాలా డెప్త్ ఉంది తెలుసా సాంగ్ వద్దన్న గుండెల్ల సేరి ఒక్కసారి రావేరా వారి ఊపిరా పేటి కత్తుల్ని నూరి పట్టినా వెట్టను వట్టి దారి వద్దన్న గుండెల్ల సేరి ఒక్కసారి రావేరా వారి ఊపిరా పేటి కత్తుల్ని నూరి పట్టినా వెట్టను వట్టి దారి ఊడల మర్రి ఉయ్యలాట ఇయ్యల ఏమాయనో కాడుకు ఒంపే కయ్యాల పాటలు దయ్యాలు తోడాయను గట్టి తింద నీ గుణము గుడ్డినాయ నా పానము ఇన్ని ఏళ్ళ ప్రేమ కుప్ప కూలినట్టు తెప్పలాగా ఎల్లినవో గాయి గాయతుంది రో గంజాయి సిట్టు గుండెలో నా నాటినట్టు జ్ఞాపకాలు గావు వట్టెరో ఇసి ఉండమంటే నీ మీద ఒట్టు వద్దన్న గుండెల్ల సేరి ఒక్కసారి అన్న రావేరా వారి ఊపిరా పేటి కత్తుల్ని నూరి పట్టినా వెట్టను ఒట్టి దారి అసలు నాకు ఆ పాట అంటే చాలా ఇష్టం ఎందుకో తెలీదు ఆ నివృత్తి వయసు లో మొత్తంలో నీలి నీలి కలవాడే తర్వాత ఈ సాంగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నివృత్తి వైపు నుంచి నువ్వు వచ్చేసావా వాళ్ళు 
పెద్ద పెద్ద సింగర్స్ కి అవకాశాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళకు టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు మంచి లైఫ్ ఇద్దాము అనుకునే లోపే కొంతమంది తెలుసు కదా ఎవరైనా మనిషి ఎదుగుతున్నారంటే చూడనివ్వరు కదా వాళ్ళందరు కలిసి కుట్ర పని నన్ను వద్దు ఈ అమ్మాయి ఇండ్లనే ఉంటే మనకి ఇట్లాంటి అవకాశాలు రావని చెప్పేసి కొంచెం దూరం పెట్టిర్రు అంతే మా అన్నయ్య ఇప్పటికీ నాతో మాట్లాడతారు అన్నయ్య మాట్లాడతారు ఎవరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో ఫోక్ ఇండస్ట్రీలో చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ నాకు నాకు ఎవరు ఉన్నారు అబ్బా నాకు అంతా ఎవరు ఆ ఒక్క అంటే మన ఆర్జే సూర్య ఉన్నాడు కదా ఈజ్ ఎ ఫ్రెండ్ అంతే మంచోడు చాలా మంచోడు మంచిగా మాట్లాడతాడు అండ్ ఇంకోటి పవన్ రాతోడ్ మన పవన్ తను కూడా చాలా బాగా మాట్లాడతాడు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు వచ్చేసి మన స్మైలీ స్మైలీ బాగా మాట్లాడుతుంది మంచి ఇంకో అమ్మాయి స్వాతి గౌడ్ అని సింగర్ మాకు టాలెంట్ ఉంది జర మీరు కూడా గుర్తించు మాకు ఇట్లా పాటల అవకాశం ఇయ్యరని అడుక్కుంటున్నాం బాగా పాడింది స్వాతి మన ఆమె అమరవీరుల సాంగ్స్ పాడం అంటే అసలు నువ్వు నువ్వు కూర్చున్న ప్లేస్ లోనే పాడింది అసలు అయితే నేను ఇట్లా ఇట్లా వింటూ ఉండిపోయా అదే వీరుల్లారా సాంగ్స్ అట్లాంటివి చాలా బాగా చాలా అద్భుతమైన నల్గొండ నుంచి వస్తుందేమో బాగా టాలెంట్ ఆ వాటర్ అట్లాంటి వాటర్ కాదు అది ఫోక్ సాంగ్ వాటర్ అనుకోలేదు అన్న అన్న సాంగ్స్ కూడా బాగా పాడుతుంది చెల్లి మంచి అనిపిస్తుంది నాకు అది వాడినప్పుడు అదే ఫోన్ ఎక్కువ ఫోన్ మాట్లాడేది అంటే తన ఒక్కతే నాతోటి మంచి మాట్లాడుతుంది అక్క ఏంది అక్క గి ఇండస్ట్రీలో గిట్లా తగలబడ్డది ఎప్పుడు వస్తే అక్క మనకు రోజులను అడుగుతుంది చాలా మంచిది అమ్మాయి ఇంకా ఎర్ర చీర అనేది కూడా నువ్వు బాగా పాటే అనుకుంటావు ఎర్ర చీర తెస్తావా ఎర్ర రైక తెస్తావా నాదే అది పాడు ఒకసారి జస్ట్ ఫోర్ లైన్స్ పాడి వినిపించాక ఆల్్రెడీ హా అవునా పాడావా ఆ పాడినా నీ పాటలు అంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఏ పాట పాడుతున్నావో నాకు అర్థం కాకుంటుంది ఆ పాట అంటే చాలా బాగుంది ఓకే ఇంకా ఏం చెప్పాలి అసలు నీ అంబిషన్ ఏంది ఫ్యూచర్ అంబిషన్ ఏంది నాకు ఒక మంచి సింగర్ గా ఒక మంచి సినిమాలో ఒక పాట పాడి అండ్ తర్వాత ఒక మంచి తెలంగాణ యాసలో ముచ్చట్లు చెప్తుంది మమత పలానా బాసాని మమత అంటే తెలంగాణ యాసలో ముచ్చట్లు చెప్తుంది పిల్ల మంచి చెప్తుంది అని ఒక పేరు సంపాదించుకుంటే చాలు ఇంకేం వద్దు నాకు మా నాన్న అంబిషన్ కూడా అదే అంటాడు మా డాడీ మంచిగా చెప్పు చిట్టి ఇట్లా ముచ్చట్లు అని వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తుంటే కదా మా డాడీ వింటాడు అనమాట సాంగ్స్ అని పా పాడేవి అవన్నీ కూడా ఎంత కష్టపడుతుంది చిట్టి అనుకుంటాడు ఓకే నువ్వు అనుకునేవన్నీ అవకాశాలు రావాలి ఖచ్చితంగా నేను ఎవరు తొక్కొద్దు నీ టాలెంట్తో నేను వెదగాలి మంచి యాంకర్ కావాలి మంచి సింగర్ కావాలి తర్వాత మళ్ళీ మంచి ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం తప్పకుండా ఇంకేమన్నా చెప్పేది నువ్వు చెప్పాలనుకుంటున్నావా నేను ఇది ఒక్కటే అది శేఖర్ మాస్టర్ అని జాను లేదు గురించి నేనైతే నా మనస్ఫూర్తిగా ఏం అనలేదు దయచేసి క్షమించండి ఒకవేళ నేను ఏమైనా మాట్లాడినా కానీ ఆ కామెంట్స్ మాత్రం అట్లా పెట్టకండి నేను అసలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను నాకు ఆకలి కూడా అవ్వట్లేదు ఆ కామెంట్స్ చూస్తుంటే నేను ఏ తప్పు మాట్లాడలేదు జస్ట్ అందరు అట్లా అనుకుంటున్నారు ఆ కామెంట్స్ని బట్టి అని చెప్పిన తప్ప ఇంక ఏం లేదు అందులో నేనేం మాట్లాడలేదు ఏదో అందరు అంటున్నారు ఈమె ఫేమస్ అవ్వాలని చెప్పి మాట్లాడింది అంటున్నారు నాకు అసలు సంబంధమే లేదు ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను అయితే ఒక్క మాట కూడా అనుకుని మీకు దండం పెడతా ఇప్పుడు చెప్పు నువ్వు ఫేమస్ అవ్వాలనుకున్నావా నిజంగా అనుకోలేదు నేను నార్మల్ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికే వచ్చిన ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ మమత నువ్వు మంచి అవకాశాలు రావాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్